Приветствую вас, друзья! Это канал Откровения, канал о вере в Иисуса Христа и в Его спасение. Дорогие мои братья и сестры во Христе, Господь грядет, Его время пришло. И второе пришествие Иисуса Христа начнется с восхищения всех, кто пребывал и пребывает в Нем. И слова Иисуса Христа «Как было в одни Ноя». Так будет и в пришествии Сына Человеческого. Говорят о том, что восхищение всех, кто через Иисуса Христа сделался наследником праведности по вере, произойдет до начала всех Божьих судов. Пока Ной и все, кто с ним, не были сокрыты в ковчеге, и сам Бог не закрыл за ними дверь, потоп, как Божий суд над всем этим миром, не начался. Пока Лот и все, кто с ним, не были выведены ангелами из Содома, не пролился с неба дождь огненный и серный, и не истребил все. Не произошел Божий суд. Эти слова Иисуса о дне Ноя говорят также и о том, что второе пришествие Мессии – это не одномоментное событие, но это период времени Божьих судов, который начнется с того, что сам Господь сойдет с неба, чтобы встретиться с восхищенными на воздухе, а окончится тем, что через семь лет скорби он придет уже со всеми спасенными святыми, чтобы царствовать тысячу лет. Вот эти слова из 24 главы Матфея. Но как было в одни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как в одни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и пришествие Сына Человеческого. Могут ли слова 37 стиха относиться к его пришествию в конце скорби? Нет, конечно, не могут. Как было в одни Ноя, так будет и пришествие Сына. Пришествие Сына Человеческого будет как в одни перед потопом. Смысл слов 38 стиха в том, что перед началом периода Божьих судов люди мира сего будут жить своей обычной жизнью, как и сегодня. Они не будут думать, какое наступает время. И 39 стих. Но эта беспечность людей будет происходить до того дня, когда подобно тому, как Ной и его семья и животные вошли в дверь ковчега спасения, все те, кого избрал Бог, войдут в отверстую на небе дверь при восхищении. Мир будет жить своей обычной жизнью до того дня, как произойдет восхищение всех, кто верил и кто приготовил ковчег для спасения дома своего. Мы все, кто во Христе, ждем сошествия Иисуса, ждем главной встречи всей своей жизни. Не зная точного дня и часа, мы бодрствуем и готовы на всякое время. Каждый день мы отслеживаем все текущие события, исследуем Писание и размышляем о каждом значимом дне, который потенциально может быть днем восхищения. Мы ищем то, что для нас очень важно и значимо. И мы размышляем только о текущем времени. Если этого не происходит, мы не останавливаемся и продолжаем смотреть и исследовать дальше. Мы ожидаем Господа в любви, терпении и смирении, зная, что Он придет в свое совершенное время, назначенное Отцом от начала. Мы стараемся каждый день быть на чеку, потому что все календари спутаны врагом. И чтобы понять этот принцип исследований и размышлений, Давайте вспомним только последнее время, на какие дни мы смотрели. Как, например, мы смотрели на дни прошедшего Песоха. По календарю Торы Песох был в марте, с 24-25 марта. И мы смотрели на эти дни, наблюдали и размышляли о состоянии чменя, потому что первый месяц Авив должен быть связан именно с созреванием ячменя. Но мы не знали наверняка, находился ли ячмень в это время в состоянии Авив. Эти дни марта прошли, и мы смотрели дальше, когда Песах по еврейскому календарю наступал 22 апреля. Мы отрабатывали и размышляли о каждом важном по Писанию дне и старались не пропустить ничего важного. 8 апреля было полное знаковое солнечное затмение, и наступала первая Ниссана, тоже очень важный был день. И это не назначение дат, как многие пишут в комментариях. Это размышление и исследование Слова Божьего, где наверняка указан символизм Дня Восхищения. И этот день мог быть и в осенние праздники Господни, 
и во время Хануки, и в дни Песаха, и в Шавуот или Пятидесятницу. И многие-многие другие дни также являются потенциальными днями восхищения. И все эти важные дни мы стараемся не выпустить из виду и своего внимания, потому что верим, что время Господа пришло. И мы видим по всем событиям вокруг все это. И на мой взгляд, совершенно в корне неправильно говорить, что это будет только во время осенних праздников или только весной, именно потому что мы не знаем точного дня и часа. Когда человек говорит о том, что это точно будет в октябре, вот это назначение даты, о которой никто из людей точно не знает. Но вот когда мы смотрим на каждый текущий день и размышляем о текущем времени в свете Писания, говоря, что это возможно, то это никак не назначение какой-то даты. И когда кто-то говорит, да этого точно не будет в этот день, то значит вы знаете точно какой-то другой день. Поэтому Иисус и сказал, бодрствуйте и будьте готовы на всякое время, ибо не знаете, когда Господь ваш придет. Кстати, сегодня 22 мая 2024 года. Это 14 день второго месяца Ияр. Вторая Пасха, Песах Шени. Тоже не совсем будничный день в календаре. Мы говорили, что во времена храма тот, кто не смог прийти в сам Песах в Иерусалим и в храм, приходили на месяц позже. Сегодня 22 мая, Песах Шени, вторая Пасха. Это 14 мая число месяца Ияр. И в этой программе мы еще раз обратим свой взгляд на дни Ноя. Такая картинка нашлась интересная, где внутри ковчега как бы видны люди на фоне креста, что говорит о том, что наш ковчег – это Иисус Христос, распятый и воскресший. Он, Иисус, ковчег нашего спасения. И только вера в Него, вера в то, что Он возвращается, как и обещал, дает нам эту благословенную надежду, что совсем скоро мы уже всегда с Господом будем. Так вот, поразмышляем еще немного о времени потопа. Осенью мы подробно говорили об этом и подробно рассматривали и исследовали седьмую и восьмую главу Бытия, где сказано о потопе Ноя. И в этом месте седьмой главы Бытия сказано о дне, в который Ной вошел в ковчег. Вот это место я прочитаю в сокращении. Во второй месяц, в семнадцатый день месяца, в сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились, и лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей. В сей самый день вошел в ковчег Ной, и Сим, Хам и Иофет, сыновья Ноевы, и жена Ноева, и три жены сынов его с ними. Во второй месяц, в семнадцатый день месяца, в этот самый день вошел в ковчег Ной. Но что же это за второй месяц? О каком времени идет речь? Когда начался и окончился потоп? Осенью или весной? Вот как выглядят месяцы еврейского календаря сегодня, где первым месяцем считается Нисан или Авив. Сегодня по еврейскому календарю идет месяц Ияр. Это второй месяц. И сегодня 22 мая, 14 день второго месяца. А через два дня, в субботу, 25 мая, наступит 17-й день второго месяца. Так в этот день Ной вошел в ковчег или нет? Еврейская традиция говорит о том и считает, что потоп начался в месяце Хешван, во второй месяц от Тишрея, то есть осенью, в октябре-ноябре. Как считается, первым месяцем Нисан стал только после выхода евреев из Египта когда Бог сказал Моисею, что месяц Нисан будет у вас первым среди месяцев года. Но потоп был значительно раньше, когда год начинался с первого Тишея, и вторым месяцем был Хешван. Так ли это на самом деле? В Израиле и сегодня гражданский год начинается с первого Тишея, в сентябре-октябре, осенью. И первое Тишея считается главой года, Роша Шана. Несмотря на слова Бога, сказанные Моисею, что именно месяц Нисан – будет являться первым месяцем, то есть, по сути, первая Ниссана, Роша Шана, глава и начало года. Но в Израиле считается, что слова о начале потопа относятся именно к месяцу Хешван. Кроме этого, как говорят, именно в это время начинается сезон дождей. Но может ли это служить поводом утверждать, что тогда, во время потопа, начался сезон дождей? Разве это было обычным природным явлением? 
Разве это не было на 100% действием божественной силы, когда разверзлись все источники великой бездны и окна небесные отворились? То есть вода лилась как сверху, так и из-под земли. Такого не было никогда в истории земли. И, как сказано, никогда больше не будет. Но Петр говорит, что тогдашний мир погиб, быв потоплен водою, а нынешние небеса и земля сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Что еще нам известно о потопе Ноя? Что он продолжался год, с 600 до 601 года жизни Ноя, с 17 дня второго месяца до 27 дня второго месяца. И к 27 дню второго месяца земля высохла. Бытие 8.14. И во втором месяце, к 27 дню месяца, земля высохла. Если это месяц Хешван, осень, октябрь, ноябрь, когда начинался сезон дождей, а здесь сказано, что земля высохла, тоже не совсем логично. Еще интересный момент в описании, когда Ной выпускал голубя, написано в 11 стихе. Голубь возвратился к нему в вечернее время, и вот свежий масличный лист во рту у него. И Ной узнал, что вода сошла с земли. Свежий масличный лист бывает осенью или весной. Тоже вопрос. И хотя масличное дерево и дерево оливы вечно зеленое, но здесь написано свежий масличный лист. Может ли это говорить о весне, когда все деревья распускаются и пускают новые листья? Я не знаю наверняка. Если евреи говорят, что потоп был осенью в месяце Хешван, то традиционное мнение христианства, что потоп был именно весной, во втором месяце Ияр. Так ли это, мы не знаем наверняка. Если это так, то через несколько дней, а конкретно в эту субботу, наверное, с субботы на воскресенье, будет 17-й день второго месяца, когда, возможно, Ной вошел в ковчег, и Бог закрыл за ним двери ковчега. Готовые войдут к Господу, и двери небесные затворятся. Если это так, то этот день, 25-26 мая, есть 17-й день второго месяца Ияр, когда Ной и все, кто с ним, вошли в ковчег и были спасены и сокрыты Богом во время его судов. Это тоже очень знаменательный и достойный внимания день. Кроме того, как говорилось в прошлой программе, 25-26 мая – это 33-й день Омера, который называется Лагба Омар и считается переломным днем в счете 50 дней Омера от Песаха до Шавуота. Поэтому все, что мы исследуем и изучаем вместе, стараясь найти тот самый день, стараясь и прилагая усилия понять, очень важно. Мы ждем нашего Господа каждый день и не перестанем ожидать Его до самого восхищения. Как ты сохранил слово терпение моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю Вселенную, говорил Иисус. Нам нужно терпение, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Так что все эти дни мая и начало июня, когда 12 июня наступит Шавуот, все так же очень важны для нашего особого бодрствования и особой готовности к внезапному пришествию Господа и к восхищению. Да, мы не знаем точного дня и часа, а потому готовы на всякое время, потому что внезапно придет жених, и готовые войдут с ним на брачный пир, и двери затворятся. Как когда-то Бог избрал праведного Ноя, который верой осудил этот мир и сделался наследником праведности по вере, потому что поверил Богу и приготовил ковчег для спасения дома своего. Так и мы сегодня, веря, что время Божьих судов наступает и что этот мир будет осужден Богом и пойдет навсегда, своей верой приготовляем ковчег для спасения дома своего. Наш ковчег – это Иисус Христос в котором мы надежно сокрыты. Мир сегодня находится на грани, когда после восхищения внезапно постигнет их пагуба, когда после восхищения внезапно на мир обрушатся скорби и небывалые бедствия. И единственное, что может сокрыть и сохранить от годины искушения, это Иисус, это вера, любовь и надежда. И Павел говорит, ибо праведно пред Богом оскорбляющим вас воздать скорби, 
а вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явлении Господа и Иисуса с неба, с ангелами силы Его. Вот этой отрады мы и ждем. Ни скорби, ни антихриста, ни третьего храма, ни глобального пробуждения, но только явление Иисуса Христа, который во второй раз явится за ожидающими Его во спасение. Мы ждем драгоценного Иисуса Христа, нашего Господа, Спасителя, жениха и царя славы. Сегодня мир стоит на грани глобальной войны. Сегодня Израиль находится в очень сложном положении и ситуации. Сегодня сама природа показывает нам, что время так близко. Поэтому мы не перестаем бодрствовать и ожидать нашего драгоценного Господа. Мы смотрим только в небо, только на грядущего Иисуса. И тот, кто ждет с терпением, любовью и непоколебимой верой, обязательно дождется. И когда-то совсем скоро этот день обязательно наступит. Мы молимся о том, чтобы Господь наш пришел и совершился весь план Его спасения и искупления всего творения. Вся слава Богу Отцу и Господу нашему Иисусу Христу, возлюбившему нас, искупившему нас и омывшему нас от всех грехов Своей кровью, и вся слава Духу Святому, пребывающему в нас. Господь наш грядет, Маранафа, будьте благословенны, мои братья и сестры, не теряйте веры и надежды, бодрствуйте и будьте готовы сегодня и завтра и в следующий день. Не переставайте ждать Его и верить. До встречи!